স্নেহের শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা ভালো আছো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্লাসে আজ প্রথম অধ্যায়ের উপরে আলোচনা হবে আলোচনার বিষয় ভার্চুয়াল রিয়েলিটি তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি সঞ্জয় কুমার প্রামাণিক প্রভাষক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মাদার বক্স ও গারস্থ অর্থনীতি কলেজ রাজশাহী এসব প্রথমে কতগুলো ছবি দেখা যাক ভালো করে খেয়াল করো এখানে একজন চোখে কিছু লাগিয়ে দেখছে এখানেও খেয়াল করো চোখে গায়ে হাতে অনেক কিছুই লাগানো আছে এখানে দেখো কিছু সদস্য সেনাবাহিনীর তারা চোখে কিছু একটা লাগিয়ে আছে গায়েও সুট পড়ে আছে এখানে দেখো চোখে হাতে বাহুতে বিভিন্ন রকমের যন্ত্রপাতি লাগানো আছে আরও কিছু ছবি দেখো এখানে চোখে একটা কিছু লাগিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে এখানে দেখো চোখে মাথায় এক রকমের যন্ত্র লাগিয়ে হাতে দেখো শুট করছে তাই না পাশের চিত্রে দেখো গাড়ি চালানো একটা মনিটরও দেখা যাচ্ছে গাড়ি চালকের সামনে এখানে দুইজন আনন্দ উপভোগ করছে হাতে মাথায় যন্ত্রপাতি লাগিয়ে আর বিশেষ ধরনের দেখো যন্ত্রের মধ্যে তারা দাঁড়িয়ে আছে আরো কিছু ছবি দেখো গ্লাভস চশমা সুট এসব ছবি দেখে আসলে কি মনে হচ্ছে এসব ছবির ব্যবহার হল এই ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে আসলে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে কেউ বলছেন কি কৃত্রিম বাস্তবতা কেউ কল্প বাস্তবতা আসলে বাস্তবতাটা কি জিনিস আমরা দেখে শুনে স্পর্শ করে আমরা এক রকম অনুভূতি পাই এটা আসলে মস্তিষ্কে অনুভূতি সৃষ্টি হয় এই যে আমরা কিছু কোনো কিছু শুনে দেখে বা স্পর্শ করে আমাদের মস্তিষ্কে যে এক রকমের অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে এটাই আসলে বাস্তবতা আমরা দেখে কোনো দুর্ঘটনা দেখলে আমরা কষ্ট পাই হাসি দেখলে ভালো লাগে ফুল দেখলে ভালো লাগে এক রকমের অনুভূতি সৃষ্টি হয় মস্তিষ্কে এই ভালো লাগার খারাপ লাগার শুনেও তাই কারো কান্না শুনলে আমাদের মস্তিষ্কে এক রকমের অনুভূতি হয় গান শুনলে এক রকমের অনুভূতি হয় কেউ বকলে এক রকমের অনুভূতি হয় কোনো কিছু স্পর্শ করলে সেটা গরম না ঠান্ডা তার অনুভূতি কিন্তু আমাদের মস্তিষ্কে সৃষ্টি হয় এটাই হলো বাস্তবতা আর এরকম ধরনের বাস্তবতা বা বাস্তব ধরনের এক পরিবেশ তৈরি করা হয় যন্ত্রের মাধ্যমে প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের মস্তিষ্কে কিন্তু সেটা বাস্তব না যদিও ভার্চুয়াল রিয়েট রিয়েলিটি কৃত্রিম বাস্তবতা শব্দগতভাবে দেখো শব্দ দুটো পরস্পর 
সবিরোধী কৃত্রিম আমার বাস্তবতা কিন্তু তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এটা এমন এক ধরনের পরিবেশ তৈরি করে বা তথ্য প্রযুক্তি পরিবেশটা তৈরি করে দেয় যেটা বাস্তব না কিন্তু বাস্তবের চেতনা সৃষ্টি করে আর মস্তিষ্কে এই বাস্তব অনুভূতিটা জাগায় আসলে এটা তৈরি করা হয় আমাদের চোখে চশমা বিশেষ ধরনের চশমা বা হেলমেট পরিয়ে দুই চোখে দুই ধরনের দৃশ্য দেখিয়ে ত্রিমাত্রিক অনুভূতি সৃষ্টি করা হয় অনেক সময় একটা স্ক্রিনে প্রজেক্টর দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য দেখিয়ে মানে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য দেখানোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রজেক্টর ব্যবহার করা হয় তাতে আমাদের এক ধরনের ভিন্ন দৃশ্যের সৃষ্টি হয় অনুভূতি সৃষ্টি হয় আর কি আর এই যে অনুভূতি তৈরি করা হচ্ছে আর এই যে বিভিন্ন দৃশ্য তৈরি করা হচ্ছে স্ক্রিনে আমরা দেখছি চশমা দিয়ে ত্রিমা দুই চশমা পরিয়ে দুই চোখে দুই দুই রকমের ত্রিমাত্রিক অনুভূতি সৃষ্টি করা হচ্ছে এগুলো করা হচ্ছে মূলত কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের সমন্বয়ে একটা ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে তাহলে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বলতে আমরা কি বুঝব দেখো ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হলো ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হলো হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মাধ্যমে তৈরিকৃত হার্ডওয়্যার আর সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার মানে যন্ত্র সামগ্রী সফটওয়্যার হলো প্রোগ্রাম সামগ্রী এদের সাহায্যে তৈরিকৃত এমন এক ধরনের কৃত্রিম পরিবেশ এখানে কৃত্রিম পরিবেশ যা উপস্থাপন করা হলে ব্যবহারকারীদের কাছে এটিকে বাস্তব পরিবেশ মনে হয় মানে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের সাহায্যে একটা কৃত্রিম তৈরি করা হচ্ছে যেটা ব্যবহারকারীর কাছে মনে হবে বাস্তব সেটাই হলো ভার্চুয়াল রিয়েলিটি তাহলে কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃত্রিম পরিবেশকে এমনভাবে তৈরি ও উপস্থাপন করা হয় যা ব্যবহারকারীর কাছে সত্য ও বাস্তব বলে মনে হয় তাহলে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কি বোঝা গেল তাহলে এই যে ব্যবহারকারী ব্যবহারকারীকে আসলে কি করা হয় বিশেষ ধরনের চশমা বা হেলমেট হেলমেটকে আসলে হেড বাউন্টেড ডিসপ্লে বলা হয় এখানে ছবি দেখো হাতে কি পরানো হয় গ্লাভস পরানো হয় আর শরীরে পরানো হয় স্যুট এটা বিশেষ ধরনের বডি স্যুট বা পোশাক পরানো হচ্ছে তাহলে চশমা বা হেলমেট হাতে গ্লাভস আর শরীরে পোশাক পরানো হচ্ছে যাদেরকে কৃত্রিম বাস্তবতার অনুভূতি দেখানো হবে এই দেখো হাতে গ্লোভস আছে এটা হলো বিশেষ ধরনের স্যুট এই প্রযুক্তিতে কি হয় কম্পিউটারের মাধ্যমে সিমুলেশন তৈরি করা হয় সিমুলেশন জিনিসটা কি সিমুলেশন হলো তোমার বাস্তবে কোনো কাজ করার আগেই কম্পিউটারে কৃত্রিমভাবে প্রয়োগ করে দেখানো একটা উদাহরণ দেওয়া যাক ধরো যে একটা পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে কি পরিমাণ ক্ষতি হবে বা কতটা এলাকা নিয়ে ক্ষতি হবে সেইটা বাস্তবে প্রয়োগ না করে কম্পিউটারের মাধ্যমে এখন করা যায় করে নিয়ে তার ক্ষমতা কম বেশি করা যায় করে বাস্তবে প্রয়োগের উপযোগী করা যায় এরকম অনেক জিনিস আছে যেগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করার আগেই তুমি কম্পিউটারে তৈরি করে নিলে যে সেটা বাস্তবে কেমন হবে সেটাই হলো সিমুলেশন তো সিমুলেশন তৈরি করা হলো আর ব্যবহারকারীর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ইন্দ্রিয় তো জানো ইন্দ্রিয় কয়টা মানুষের ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় বানানটা ভুল হয়েছে 
ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানে চোখ কান নাক জিব্বা এবং ত্বক এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে একটা বিমূর্ত বস্তুর বা ধারণার উদ্দীপক উপস্থাপন করা হয় বস্তুর হতে পারে ধারণার হতে পারে একটা উদ্দীপক উপস্থাপন করা হয় ব্যবহারকারী টেলিপ্রেজেন্সের ধারণা উপভোগের মাধ্যমে নতুন একটা জগতে প্রবেশ করে তাহলে সিমুলেশন তৈরি করে কি করা হয় ব্যবহারকারী ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানে চোখ কান নাক চামড়া আলো জিব্বা এগুলো ইন্দ্রিয় বিমূর্ত বস্তুর বিমূর্ত বস্তুর বা ধারণার একটা উদ্দীপক উপস্থাপনা করা হয় এই উপস্থাপন করা হয় কিসের সাহায্যে টেলিপ্রেজেন্সের ধারণার উপভোগের মাধ্যমে বাস্তবের মতো অভিজ্ঞতা অর্জন ও রোমাঞ্চ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক কার্যকরী ভূমিকা পালন করে আমাদের প্রাত্যিক জীবনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির কি প্রভাব আছে মানে ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো কোথায় কোথায় যানবাহন চালানো ও প্রশিক্ষণে দেখো তোমরা যানবাহন চালানোর জন্যে এই যে একটা পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে তিনটা স্ক্রিন একটা দুটো তিনটা সামনে ডানে বামে আর এখানে দেখো চোখে বিশেষ ধরনের চশমা লাগিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে আসলে শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদানের ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির অনেক প্রভাব আছে অনেক যেমন তুমি হয়তো একজন শিক্ষার্থীকে মহাশূন্যে কেমন লাগে তার অভিজ্ঞতা দিতে চাচ্ছ এমনি বর্ণনা করলে তারা যতটা মনে রাখতে পারবে তার চাইতে যদি মহাশূন্য গেলে কেমন অভিজ্ঞতা হবে তা যদি তোমরা ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে এই যে চোখে চশমা হাতে গ্লাভস তারপর গায়ে বিশেষ ধরনের পোশাক পরে সেই অভিজ্ঞতাটা আগেই নাও তাহলে পারে কিন্তু তোমরা অনেক ভালো মনে রাখতে পারবে হয়তো তোমরা সমুদ্রে কখনো যাওনি কখনো বিমান চালানো শেখানি সেগুলো কিন্তু ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমেই অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায় এছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রে আর অনেক ব্যবহার আছে যেমন বিজ্ঞানের জটিল বিষয় নিয়ে গবেষণা সেটা ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে আগেই করে নেওয়া যায় আর এই গবেষণাটা কি হয়েছে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে হ্যাঁ বিজ্ঞানের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক সহজ হয়েছে গবেষণাও সহজ হয়েছে যার ফলে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের জটিল বিষয় বা যেগুলো কঠিন মনে হয় সেগুলো সহজেই কিন্তু বুঝতে পারে এবং যদি ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় তাদেরকে বোঝানো হয় যেমন যুদ্ধ হতে পারে বিভিন্ন নদী সম্পর্ক হতে পারে বিজ্ঞানের অনেক বিষয় আছে নিউটনের সূত্র টুত্র যেগুলো আছে ভরবেগের সূত্র ইত্যাদি অনেকগুলো বিষয় জীব বিজ্ঞানের বিষয়গুলো যদি আমরা ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারি শ্রেণীকক্ষে তাহলে পারে সেটা অনেক চিত্তাকর্ষক হবে এবং হৃদয়গ্রাহী হবে আনন্দও পাবে তখন স্টুডেন্টরা আনন্দে শিক্ষাটা গ্রহণ করবে মনে রাখবে চিকিৎসা ক্ষেত্রের প্রভাব তো এখন অনেক অনেক ব্যবহার হচ্ছে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি প্রথমে কি সিমুলেশনের মাধ্যমে জটিল সার্জারি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে তার মানে একজন সার্জন সরাসরি তোমার অপারেশন করার আগেই ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমেই তাকে বিভিন্ন অপারেশান সেটা তোমার টিউমার অপারেশান হোক কিংবা তোমার হার্টের অপারেশান হোক চোখের অপারেশান হোক 
এগুলো সব কিন্তু আগেই ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে তাকে ধারণা দেওয়া হচ্ছে সেখানে কেমন হতে পারে ভয়ের কি ব্যাপার থাকতে পারে হ্যাঁ কোথায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে সব কিছু কিন্তু আগেই শিখিয়ে নেওয়া হচ্ছে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে তাহলে সে একেবারে বাস্তবের মতন অভিজ্ঞতা আগেই অর্জন করে নিল তারপরে যখন সে বাস্তবে অপারেশন করতে যাচ্ছে তার জন্যে অনেক সহজ হচ্ছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে নতুন নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি আসছে সেগুলোর ধারণা অর্জন করার জন্যে বা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে সামরিক প্রশিক্ষণে বলাই বাহুল্য ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রভাব এখন অনেক বেশি সেনাবাহিনীতে কোন অস্ত্র কিভাবে চালাতে হবে সেটা ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে আগেই শিখিয়ে দেওয়া হলো আধুনিক যে যুদ্ধ করার অস্ত্র আছে সেগুলো সম্পর্কেও ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে আগেই শিখিয়ে দেওয়া হয় রাতে কিভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে শত্রুর অবস্থান কিভাবে নির্ণয় করতে হবে তারপরে দেখো যুদ্ধ সামগ্রীর ব্যবহার বিশেষ করে বন্দুক পিস্তল বা অনেক যে রাইফেল যেগুলো আছে সেগুলো কিভাবে ব্যবহার করতে হবে একেবারে নিখুঁতভাবে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে কিন্তু আগেই সেনাবাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এর ফলে কি হচ্ছে প্রশিক্ষণের খরচও কমছে আকর্ষণও কিন্তু বাড়ছে এই যে বিমান বাহিনীতে কিভাবে বিমান চালাবে তার প্রশিক্ষণটা যদি ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে আগেই দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে বিমান চালনা শিখতে বারবার উঠতে যে প্রচুর পরিমাণে খরচ হয় সে খরচটাও কিন্তু অনেক কমে আসে এবং বাস্তবের অনুভূতিটা কিন্তু তারা এই ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমেই গ্রহণ করে নিচ্ছে তারপরে দেখো এখন মানুষবিহীন যে বিমান সেগুলো চালানোর প্রশিক্ষণ কিন্তু আগেই দেওয়া যাচ্ছে এই ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে তারপর রাডার দিয়ে শত্রু বা মিত্রের বিমান শনাক্ত করা হবে কিভাবে সেটাও কিন্তু এখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় নৌবাহিনীতে কিভাবে যুদ্ধ করতে হবে বিশাল সমুদ্র কোথায় শত্রুর জাহাজ আছে কোথায় শত্রুর জাহাজ মিত্রর জাহাজ এগুলো খুঁজে বের করতে এবং ডুবো জাহাজ চালানো শেখার ব্যাপারটাও কিন্তু এই ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে আগেই প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় একেবারে সমুদ্রে গিয়ে বারবার জাহাজ চালিয়ে প্রশিক্ষণ দিতে গেলে কিন্তু অনেক খরচ হবে পরিশ্রম হবে সময় অনেক লাগবে সেটা যদি আগেই ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে শিখিয়ে নেওয়া যায় তাহলে অল্প প্রশিক্ষণেই বাস্তবে তাকে প্রশিক্ষিত করা সম্ভব হবে নৌবাহিনীতে দেখো নৌবাহিনীতে নৌবাহিনীকে তো দিনে রাত্রে সবসময় যুদ্ধ করার দরকার হয় শত্রুর জাহাজ আক্রমণ করে তাদের অবস্থান কিভাবে নির্ণয় করবে কিভাবে রাত্রিকালে যুদ্ধ পরিচালনা করবে নৌবাহিনীর সেনাদের সেটা শিখিয়ে দেওয়া যায় ব্যবসা বাণিজ্যে যেমন কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ব্যবসা ক্ষেত্রে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্যেও এখন ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করা যায় কিভাবে সে তার ব্যবসাটা পরিচালনা করবে তারপরে কোনো পণ্য উৎপাদন করা হলো সেই পণ্যটার উপস্থাপনা মানে পণ্যের সুবিধা অসুবিধা গুণ টুন সব কিছুই কিন্তু ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে শেখানো যায় তারপরে একজন ক্রেতা তুমি মনে করো মোটর সাইকেল কিনবে সেই মোটর সাইকেলটা কেমন হবে রাস্তায় না চালিয়ে দেখে তুমি ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে সেই অভিজ্ঞতাটা অর্জন করে বুঝতে পারবে যে এই মোটর সাইকেলটা আসলে কেমন হবে তার ক্ষতিকর দিক কী কী আছে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কী সবই কিন্তু 
आगे निर्भर करा जा फले हे भोक्ता और क्रेतार का पण्यर व्यवहार पद्धति सुविधा दी उपस्थापन करा जा उभय सन्तुष्ट हो क्रेतार पचंद हम क्रेता नहीं जा जरा बिक्री कर मानुअल उपस्थापन करते हाँ अनेक आकर्षण भाव तरा क्रेता व भोक्त उपस्थापन करते प्रकौशल विज्ञान मान इंजिनियारिंग इंजिनियारिंग क्षेत्र सीमुलेशन तैरी विशेष भाव प्रशिक्षण देवा जा भार्चुअल रियलिटर माध्यम और अनेक क्षेत्र आज गवेषणा कर फलाफल पा गल से विश्लेषण करा उपस्थापन करा मानुष के देखान जे हम गवेषणा कर जिनगूल पे एर भलो दिखे खराब दिखे तरह वैज्ञानिक जंत्रपात व्यवहार कौन जंत्र क्यों व्यवहार कर भार्चुअल रियलिटर माध्यम देखान जाए खिलाधला बनोदन क्षेत्र तो भार्चुअल रियलिटर एन अनेक व्यवहार विभिन्न खिलाधला नियमकानून की सेगल तुम्हें भार्चुअल रियलिटर माध्यम आगे जान जाए तो तुम्हें क्रिकेट खेल बैडमिंटन खेल दाबा खेल भार्चुअल रियलिटर माध्यम आगे तुम्हें शिखिए दिले से खिलागुलो तुम्हें और भलोभ शिखते पर भलो प्रयोग करते तो तुम्हारा अने के तो खेले थक कम्पिटारे दाबा खेला जाए क्रिकेट खेला जाए लुडो खेला जाए कैराम खेला जाए यो क्योंकि भार्चुअल रियलिटर ही दिक भार्चुअल खेलवाड़े संगे तुम दाबा खेल तुम्हारा तो अने जुरासिक पार्क सिनेमाटा देखे थको डायनोसर नहीं सिनेमार पुरोटाई क्योंकि सीमुलेशन मध्यमे निर्मित हो एटार ये तो देखे तमें वैज्ञानिक कल्पकहनी पौराणिक कहनी निर्भर जो सिनेमा बसिभाग ही क्योंकि एख भार्चुअल रियलिटर माध्यम तैरी तो गेम्स तैरी ए तुम्हारा जो गेम्सगुल खेल कम्पिटारे एर सबग बोलते गार्चुअल रियलिटर माध्यम तैरी तो रहा नगर परिकल्पन तुम्हारा एन हम अने टीवी देखे थको यूट्यूबे जे ढाका शहर जो फ्लैवर इन विभिन्न जिन रास्ता टास्ता तैरी हे सेगल केम देखते गाड़ी चलने केम लगे कि भाव ट्राफिक नियंत्रण करा कि गाड़ी चलो तर सब ही क्यों आगे तैरी देखे नवा जाए जतायात व्यवस्था कि भाव में सहज एवं आकर्षण करा जाए सब क्यों भार्चुअल रियलिटर माध्यम आगे देखे नवा जा महाशून्य अभिजान तुम्हारा महाशून्य जदि को दिन जा सूझ पाओ ते वास्तव में अभिज्ञता अर्जन करते पर जदि जा सूझ ना पाओ तेल महाशून्य गेले केम है कि भाव खेते हैं कि भाव चलाफे करते हैं जीवन जत्राटा केम से अभिज्ञता क्योंकि भार्चुअल रियलिटर माध्यम नीते महाशून्य कौन जा सूझ घटे बोल आसले खूब ही कम एवं अनेक शारिक भाव शक्तिशाली होते हैं मानसिक भाव वैज्ञानिक ध्यान धारणा थकते हैं गवेषणा करते हैं तो ओ रकम पर्यर मानुष छाड़ा साधारण मानुष के तो महाशून्य नहीं गो लाभ नहीं भविष्य बेड़ान जन 
মানুষকে সুযোগ দেবে কেউ না কেউ মানে কোনো প্রতিষ্ঠান কিন্তু আমাদের মতন সাধারণ মানুষের মহাশূন্য অভিযানের অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য কিন্তু একটাই উপায় ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এর মাধ্যমে আমরা মহাশূন্যে জীবনযাত্রা চলাফেরা খাওয়া দাওয়া সব অনুভূতি কিন্তু আমরা নিতে পারব যদিও সেটা কৃত্রিম মনে হবে একেবারে বাস্তব এই যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ছাত্র শিক্ষকরা সৌরজগৎ সম্পর্কে ধারণা গ্রহ গ্রহাণুপুঞ্জের অবস্থান কোথায় তাদের গঠন কেমন গতিবিধি হ্যাঁ কোথায় প্রাণের অস্তিত্ব আছে কোথায় বস্তু আছে এগুলো সম্পর্কে কিন্তু বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করতে পারবে এই ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে কারণ বাস্তবে তো গ্রহে গ্রহাণুপুঞ্জে ঘুরে ঘুরে তো এত দেখা সম্ভব না তাতে অনেক খরচ তার চাইতে বরং ত্রিমাত্রিক সিমুলেশন তৈরি করে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে যারা পড়াশোনা করতে চায় তাদেরকে এই ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে আগেই সহজেই কিন্তু ধারণা দেওয়া সম্ভব হবে ইতিহাস ঐতিহ্য রক্ষায় আমরা ভার্চুয়াল রিয়েলিটি রিয়েলিটি ব্যবহার করতে পারি আমাদের ঐতিহ্য রক্ষা বলতে যে সব পুরনো বিভিন্ন রকমের স্থাপত্য আছে বার বাড়ি আছে ঘর আছে আমাদের তো ইতিহাস আছে আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস তারও আগের অনেক ইতিহাস আছে সেগুলো সংরক্ষণ করা সম্ভব এই ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে তাতে আমাদের ওই সব যুগে না গিয়েও ওই পুরাতন যুগে না গিয়েও আমরা বর্তমানে থেকেও সেই পুরনো অভিজ্ঞতাটা অর্জন করতে পারব দেখো ইতিহাস ঐতিহ্য রক্ষার একটা প্রধান জায়গা হলো জাদুঘর মিউজিয়াম সেই মিউজিয়ামে যে জিনিসগুলো দেখানো হয় সেগুলো যদি ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে একেবারে জীবন্ত করে দেখানো হয় তাহলে আমাদের অনেক ভালো লাগবে এবং আমরা প্রত্যেকটা বিষয় সম্পর্কে একবারে মনে হবে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করছি এতক্ষণ তো আমরা ভার্চুয়াল রিয়েলিটির যে ভালো দিক সেগুলো জানলাম ভার্চুয়াল রিয়েলিটির কিছু কিন্তু নেতিবাচক দিকও আছে তার মধ্যে প্রথম হলো ডিজিটাল ডিভাইড জিনিসটা কি এটা এখন তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে যেমন দেখো এই যে করোনাকালীন সময় আমরা এখন অতিক্রান্ত করছি বা অতিবাহিত করছি অতিক্রম করছি এই সময়ে সবাই কি এই অনলাইন ক্লাস দেখার সুযোগ পাচ্ছ সবাই কিন্তু পাচ্ছে না শুধু যাদের কম্পিউটার আছে অথবা তোমার স্মার্টফোন আছে ইন্টারনেট সংযোগ আছে তারাই কিন্তু এই সুযোগটা নিতে পারছে ভেবে দেখো তো কম্পিউটারের খরচ অথবা স্মার্টফোনের খরচ তারপরে তোমার এই ইন্টারনেটের খরচ এগুলো চালানোর জন্যে আমাদের দেশে কতজন অভিভাবক সামর্থ্য আছে খুবই কম যার ফলে হচ্ছে কি যারা এই অনলাইন ক্লাসে এই যে দীর্ঘ কয়েক মাস যাবৎ স্কুল কলেজ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও দেখতে পাচ্ছে কলেজের ক্লাস হোক স্কুলের ক্লাস হোক এছাড়াও অনলাইনে আরও অনেক ক্লাস আছে বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর এগুলো যারা দেখতে পাচ্ছে তাদের কিন্তু স্কুলে যাওয়া বা কলেজে যাওয়া বা প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ার কাজগুলো হয়ে যাচ্ছে ওগুলো না গিয়েও স্কুল কলেজে না গিয়েও প্রাইভেট টিউটরের কাছে না গিয়েও তারা কিন্তু এই ডিজিটাল সিস্টেমটা ব্যবহার করে কম্পিউটার স্মার্টফোন এগুলো ব্যবহার করে কিন্তু তারা তাদের পড়াশোনার কাজটা চালিয়ে নিচ্ছে তারা খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না অল্প কয়েকজন আর বেশিরভাগ 
শিক্ষার্থী কিন্তু এই সুযোগটা পাচ্ছে না তাহলে এই যে দেখো একটা ডিভাইড তৈরি হচ্ছে এটাকে হলো ডিজিটাল ডিভাইড বলা হচ্ছে একটা ব্যবধান তৈরি হচ্ছে যাদের এই সামর্থ্যটা আছে কম্পিউটার স্মার্টফোন এবং ইন্টারনেটের খরচ নির্বাহ করার তারা উপকৃত হচ্ছে পড়াশোনা শিখছে আর যারা পারছে না তারা কিন্তু পিছিয়ে পড়ছে তাহলে এইভাবেই কিন্তু ডিজিটাল ডিভাইডের সৃষ্টি হচ্ছে স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর দেখো চোখে তারপরে সারা শরীরে এইভাবে তুমি যে যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহার করছো এটা তোমার স্বাস্থ্যের জন্য কিন্তু বেশ ক্ষতিকর এতে তোমার দৃষ্টিশক্তি শ্রবণ শক্তি এগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তার দেখার শক্তি তারপরে শোনার ক্ষমতা এগুলো কমে যেতে পারে আর এই যে কল্পনার জগতে বিচরণ তুমি যে জিনিসগুলো দেখছো ভার্চুয়াল রিয়েলিটির যে দৈনন্দিন জীবনে প্রভাবগুলো আলোচনা করলাম এতে কি হবে তোমরা ইচ্ছা করলেই তুমি কল্পনার জগতে চলে যেতে পারছো এই ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে এতে একটা কি সমস্যা দেখা দেবে তুমি সব সময় কিন্তু কল্পনার জগৎ নিয়েই ব্যস্ত থাকবে বাস্তব জগৎ সম্পর্কে তোমার উপলব্ধি কমে যাবে তুমি বাস্তব এবং কল্পনার মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে না যার ফলে তুমি কিন্তু একটা অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতে পারো সব কিছু তোমার কাছে কাল্পনিক মনে হবে দেখবে কাল্পনিক জিনিস দেখবে কিন্তু কাল্পনিক মনে হবে না মনে হবে যে ওটাই বাস্তব যার ফলে তোমার মধ্যে কিন্তু একটা জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে এবং তুমি সবসময় যদি কল্পনা রাজ্যে বিচরণ করো বাস্তবে যদি না ফিরে আসো বাস্তবতাও যদি না উপলব্ধি করতে পারো তোমার জীবন কিন্তু দুর্বিষ হয়ে উঠবে তুমি স্বাভাবিক মানুষ হয়ে থাকতে পারবে না অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় মনুষ্যত্বহীনতা এই ভার্চুয়াল রিয়েলিটির এটা সবচেয়ে খারাপ দিক তুমি কল্পনা জগতে বিচরণ করতে করতে তুমি তোমার মধ্যে যে মনুষ্যত্ব আছে মানবতা বোধ আছে এগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে হারিয়ে যেতে পারে সব কিছুরই ভালো দিক আছে পাশাপাশি কিছু খারাপ দিকও আছে তারপরেও এই খারাপ চারটি দিককে বিবেচনা করেও আমরা ভালো দিক যে আরও অনেক আছে সেগুলোকে কাজে লাগাবো অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো না যতটা সম্ভব আমাদের প্রয়োজনের বাইরে খুব বেশি ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করার দরকার নেই তাহলে আমাদের কি হতে পারে ডিজিটাল ডিভাইড তো হচ্ছেই আমরা কল্পনার জগতে বিচরণ করব যাতে আমাদের ক্ষতি হতে পারে মনুষ্যত্বহীনতা এসে যেতে পারে যা হোক এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য তোমাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সকলের মঙ্গল কামনা করে শেষ করছি আবারও ধন্যবাদ